ഹായ് എവരി വൺ ഓൾ ഓഫ് യു വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഐസോമോർഫിസമായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് തിയറിയിലെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലെ ബാക്കി പോർഷൻസ് നോക്കാം അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ്സ് ആണ് അതായത് എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ടേമുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ്സ് എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ്സ് ഡെഫിനീഷൻ എ സിമ്പിൾ ഗ്രാഫ് ജി ഇ സെഡ് ടു ബി എ കംപ്ലീറ്റ് ഇഫ് എവരി പെയർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് വേർട്ടേഴ്സസ് ഓഫ് ജി ആർ അഡ്ജസ് ആൻഡ് എൻ ജി എനി ടു കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ്സ് ഈച്ച് ഓൺ എ സെറ്റ് ഓഫ് എൻ വേർട്ടേഴ്സസ് ആർ ഐസോമോർഫിക് ആൻഡ് ഈച്ച് സച്ച് എ ഗ്രാഫ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ കെ എൻ അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഓരോ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് പെയർ ഓഫ് വേർട്ടേഴ്സസുകളും എന്തായിരിക്കും അഡ്ജസൻ ഇൻ ജി ആയിരിക്കും അതായത് എനി ടു കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ്സ് ഈച്ച് ഓൺ സെറ്റ് എൻ വേർട്ടേഴ്സസ് ആർ ഐസോമോർഫിക് അതുപോലെ തന്നെ ഈച്ച് ഗ്രാഫ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ കെ എൻ കെ എൻ കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐസോമോർഫിക് ഗ്രാഫിൻ്റെയും അതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫിൻ്റെയും എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫിൽ എന്താണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് കെ ത്രീ കെ ഫോർ എന്നാണ് അതിന് നെയിമ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫിന് എക്സാമ്പിൾ അതായത് എവരി ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് പെയർ ഓഫ് വേർട്ടേഴ്സസ് ആർ അഡ്ജസൻസ് ഇൻ സി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോ വേർട്ടേഴ്സസുകളും എന്താണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് വേർട്ടേഴ്സസുകളും അഡ്ജസൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാഫുകളാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫുകൾ അതുപോലെ ഐസോമോർഫിക് ഗ്രാഫിൻ്റെ അഞ്ച് വേർട്ടേഴ്സുകൾ വേർട്ടേഴ്സസുകളില്ല ഐസോമോർഫിക് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഗ്രാഫുകളാണ് അവർ പരസ്പരം ഐസോമോർഫിക് ആണ് അതിൻ്റെയും എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് എം ടി ഗ്രാഫ് അതുപോലെ ബൈ പാർട്ടേറ്റ് ഗ്രാഫ് എം ടി ഗ്രാഫ് എന്താണ് ബൈ പാർട്ടേറ്റ് ഗ്രാഫ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് an empty graph is a graph with no edges edges gal illatha graph niyana empty graph ennu parayunnathu let g be a graph if the vertex uh, set v of g can be partitioned into two non empty subsets x and y x u adayathu x union y equal to v and x interse- uh, intersection y equal to phi adayathu adil common aayittu x um y um rendu oru ഗ്രൂ ഗ്രാഫിലെ വേർട്ടെക്സ് സെറ്റിനെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്താൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് നോൺ എം ടി സബ്സ് സബ്സെറ്റുകളായിട്ട് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്താൽ അവ തമ്മിലുള്ള യൂണിയൻ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു വേർട്ടെക്സ് സെറ്റായിരിക്കും രണ്ട് നോൺ എം ടി സബ്സെറ്റുകളാക്കിയിട്ട് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ യൂണിയൻ ആയി ആ ഒരു സെറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ അതായത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിലെയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈ ആയിരിക്കും അതിൽ ഒന്ന് കോമൺ ആയിട്ടൊരു പോയിൻറ്റും ഉണ്ടാവില്ല ഇൻസ് സച്ച് എ ദാറ്റ് വേ ഈച്ച് എഡ്ജ് ഓഫ് ജി ഹാസ് വൺ എൻഡ് ഇൻ എക്സ് ആൻഡ് വൺ എൻഡ് ഇൻ വൈ ദൻ ജി ഈസ് കോൾഡ് ബൈ പാർട്ടേറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ബൈ പാർട്ടേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു വേർട്ടെക്സ് സെക്സ് സെറ്റിനെ രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആയിട്ട് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തു അത് രണ്ടും നോൺ എം ടി സെറ്റുകളാണ് അതിൽ കോമൺ ആയിട്ടൊരു എലമെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ആ ഇൻ സെ സച്ച് വേ ദാറ്റ് ഈച്ച് എഡ്ജ് ഓഫ് ജി ഹാസ് വൺ എൻഡ് ഇൻ അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ജിയിലെ ഓരോ എഡ്ജിനും ഒരു എൻഡ് എക്സിലും മറ്റേ എൻഡ് വൈയിലും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രാഫിനെയാണ് ബൈ പാർട്ടേറ്റ് ഗ്രാഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ പാർട്ടീഷൻ വി ഈക്വൾ ടു എക്സ് യൂണിയൻ വൈ ഈസ് കോൾഡ് എ ബൈ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ജി ജിയുടെ ബൈ പാർട്ടീഷൻ എന്നാണ് ഈ ഒരു പാർട്ടീഷനെ പറയുന്നത് ആ ഒരു വിഭജനത്തെ ഓക്കെ അതുപോലെ എ കംപ്ലീറ്റ് ബൈ പാർട്ടേറ്റ് ഗ്രാഫ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ബൈ പാർട്ടേറ്റ് ഗ്രാഫ് ജി വിത്ത് ബൈ പാർട്ടീഷൻ വി ഈക്വൾ ടു എക്സ് യൂണിയൻ വി ഇൻ വിച്ച് എവരി വേർട്ടെക്സ് ഇൻ എക്സ് ഈസ് ജോയിൻറ്റ് ടു എവരി വേർട്ടെക്സ് ഓഫ് വൈ അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ബൈ പാർട്ടേറ്റ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു
a graph with no edges. Edges is the graph. Bipartite graph is uh, if, if the vertex set V of G can be partitioned into two non-empty subsets X and Y in a such way that the edge of G has one end in X and one end in Y, then G is called bipartite. That is the partition and bipartition of G. That is every vertex in X is joined to every vertex of Y. That is complete bipartite graph. If X has M vertices and Y has N vertices, such a graph is denoted by KMN. Complete bipartite graph is joined to all the elements in the elements. That's why we denote KMN. M and N are the vertices. X and N are the vertices. N and N are the vertices. a complete bipartite graph. First, we have to K23 example. We have to star graph. We have to figure it out. K15. K23 first axil and vertices. We have to the moon vertices. We have vertex. We have to join the vertex. We have to the graph. We have to the vertex. 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 Vertex degrees definition An edge E of a graph G is said to be incident with the vertex V if V is an end vertex of E. Apple, one edge ne incident de in the parayana de apporana. Incident de in the apporana, one edge ne parayuga. An edge of a graph is said to be incident with the vertex. How do you text in order? Incident down in the barrier. A pole. If V is an end vertex of E, E would end vertex on your V angle. Our V a incident incident with the vertex in the barrier. Edge incident down in the barrier. Other than the angle, our vertex. End vertex of E angle, e, 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 end vertex angle, e, incident in the area. In this case, we also say that V is incident with E. Incident angle, V is incident with E and the area. Two edges, E and F, which are incident with a common vertex V, are said to be adjacent. Rend, uh, Two edges E and F are incident with a common vertex. Two edges E and F are incident with a common vertex. Two edges E and F which are incident with a common vertex. One common vertex is two edges. We have to say that one incident is adjacent to the other. Angani will have a common vertex in an adjacent in the way. Two edges E and F, which are incident with common vertex, we are said to be adjacent. Pull our edge adjacent in the way. Okay, end vertex of E and Angli, then our edge in incident in the way. Pull your edge adjacent in the way. Pull under terminal of virtue. Add the title, your degree and dana in the padica. A polyuru degree lake where in the Nimumba Namaki, your incident adjacent within a cursariana. Padinu edit an hour term of Arna, the Valerie symbol at la caringalana, just on our graph of Manasil Kundu and the Tinchalam and Silao. Let V be a vertex of graph. Put or graph in a vertex on V and the Vijarica. The degree DV. Of V is the number of edges of G incident with V. Degree and in the number of edges of G. Edge and Naman. Degree and the Varanal, Edge Gulde and edge Naman. Enganate Edge Gulana incident with V. V would incident it incident to Anakana, Edge Gulde and Naman. Degree and the Varanad. Okay. Counting each loop twice. Or a loop in a. Render the Vana 
കൗണ്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ലൂപ്പാണെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് ഇൻസിഡൻ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും അതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് വി ഈസ് ആൻ എൻഡ് വെർട്ടെക്സ് ഓഫ് ആൻ എഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിഗ്രി അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് വി ഈസ് ആൻ എൻഡ് വെർട്ടെക്സ് ഓഫ് ആൻ എഡ്ജ് അപ്പോൾ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എഡ്ജിൻ്റെ എൻഡ് വെർട്ടൈസ് ആവുന്ന കേസാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇൻസിഡൻറ്റുകളുടെ എണ്ണമാണ് എന്ത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡിഗ്രി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയാലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ഡിഗ്രി ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡി എഡ് നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ഓഫ് ജി ഇൻസിഡൻറ്റ് വിത്ത് വി അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് വി ഈസ് ആൻ എൻഡ് വേർട്ടെക്സ് ഓഫ് ആൻ എഡ്ജ് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാഫ് ജി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലെറ്റ് ജി ബി എ ഗ്രാഫ് വിത്ത് ഫൈവ് വെർട്ടേസസ് സെവൻ എഡ്ജസ് ഗിവൺ ബിലോ അഞ്ച് വെർട്ടേസുകളും അതുപോലെ സെവൻ എഡ്ജുകളുമുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെർട്ടേസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു പോയിൻറ്റുകൾ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് ഡാർക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് കാണാം അപ്പോൾ അതിന് അഞ്ച് വെർട്ടേസുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ എഡ്ജുകൾ നമുക്ക് ആ ഒരു അവ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന എഡ്ജുകൾ നോക്കിയ നോക്കിയാൽ കാണാം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അതിൽ രണ്ട് ലൂപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ പോയിൻറ്റിനും ഓരോ വെർട്ടക്സിനും വി വൺ വി ടു വി ത്രീ വി ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്രാഫ് ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ഫിഗർ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വി ഹാവ് ഡി ഓഫ് വി വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഡി ഓഫ് വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് വി വൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഗ്രി ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഏത് വെർട്ടെക്സസിൻ ഏത് വെർട്ടെക്സിൻ്റെ ഇതാണ് കാണുന്നത് ഡിഗ്രിയാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ ഡി ഓഫ് വി വൺ ഡിയുടെ വി വണ്ണിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്താണ് ത്രീ ആണ് അതായത് വി വണ്ണിൽ നിന്നും വി വണ്ണിലേക്ക് എത്ര ലൂപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എഡ്ജുകൾ വരുന്നുണ്ട് വി വണ്ണിലേക്ക് വി വണ്ണിലേക്ക് വി ത്രീയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു എഡ്ജ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വി ത്രീയിൽ നിന്നും ലൂപ്പ് വഴി ഒരു എഡ്ജ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വി ടുവിൽ നിന്ന് ഒരു എൻഡ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് എൻഡാണ് വി വണ്ണിലേക്ക് വരുന്നത് അതിൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി നന്നായിട്ട് ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മൂന്നാണ് അതുപോലെ വി ടുവിൻ്റെ എത്രയായിരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അതായത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ലൂപ്പാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് രണ്ട് എഡ്ജുകൾ കൂട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് എഡ്ജുകൾ അതിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യണം അതൊരു ലൂപ്പാണ് ആ ഒരു ലൂപ്പിന് ആ ഒരു എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൂപ്പാണ് ആ ഒരു ലൂപ്പ് ആ ഒരു ലൂപ്പ് എന്തായിട്ട് രണ്ട് ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം അതുപോലെ വി വണ്ണിൽ നിന്നും ഒന്ന് വി ഫോറിൽ നിന്നും ഒന്ന് അങ്ങനെ ടോട്ടലായിട്ട് നാലെണ്ണം നാല് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി അടുത്തതായിട്ട് ഡി വി ത്രീ ആണ് വി ത്രീ എത്രയാണ് മൂന്ന് അതുപോലെ ഡി ഫോർ ഡിഗ്രി ഓഫ് വി ഫോർ എത്രയാണ് മൂന്ന് അതുപോലെ ഡിഗ്രി ഓഫ് വി ഫൈവ് വൺ ആ ഒരു വി ഫോറിൽ നിന്ന് മാത്രം വരുന്ന ഒരു എൻഡാണ് ഈ ഒരു വി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഡ്ജിൽ ഒരു എൻഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നോട്ട് ദാസ് ഇൻ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് വി വൺ പ്ലസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് വി ടു പ്ലസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് വി ത്രീ പ്ലസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് വി ഡിഗ്രി ഓഫ് വി ഫോർ പ്ലസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് വി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ടോട്ടലായിട്ട് ഡിഗ്രികൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ടു ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ഇൻ സെവൻ നേരത്തെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്ര എഡ്ജുകളുണ്ട് ഏഴ് എഡ്ജുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോട്ടൽ ഡിഗ്രി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വൺ മാർക്കിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് വെർട്ട അതുപോലെ അഞ്ച് എഡ്ജുകളും അഞ്ച് വെർട്ടക്സുകളുമുള്ള ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ ഡിഗ്രികളുടെ എണ്ണം എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചു
ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ പിന്നത്തേക്ക് വെക്കാനൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എക്സാം അടുത്ത് വരികയാണ് അതുപോലെ നമ്മളുടെ ചാനലിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ വീഡിയോസ് കൂടി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് സിക്സ്ത് സെമസ്റ്റർ ബി എസ് സി മാത്സുകാർക്കുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനും ഗ്രാഫ് തിയറിയും നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊന്ന് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കൂടി ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സി